Physiotherapy ist ein Teil der interprofessionellen Programm, was wir Post-Covid-Patienten hier im Rehab anbieten. Die Patienten werden zuerst von dem Erzdienst untersucht und werden indiziert zu der Physiotherapie und der Neuropsychologie geschickt für eine sogenannte Screening-Untersuchung. Ähm, mit den Resultaten aus dieser Untersuchung machen wir dann eine Triage-Sitzung zusammen mit der Arztdienst, Neuropsychologin und Ergotherapeutin. Und basierend auf die Resultate des Screenings und der Wünsche der Patienten entscheiden wir, welche Behandlung geeignet ist für die Patienten. Und die Physiotherapie in diesem Rahmen unserer möglichen Angebot bietet eine Bewegungsgruppe an. Also bei dem Screening ähm, erfassen wir die Hauptbeschwerden der Patienten. Wir fragen nach ihren Symptomen und wir werden anhand von einem validierten, standardisierten Fragebogen ähm, stellen wir fest, ob die Patienten sogenannte Post-Exercise-Malaise-Syndrom haben. Das ist ein Syndrom, wo die Patienten viel ähm, Fatigue, Müdigkeit haben nach Anstrengung, sei das körperlich oder kognitiv oder emotional. Und typischerweise die Patienten, wenn sie diese Syndrome haben, ähm, erfahren sogenannte Crashes, das sind Rückschläge nach einer Form von Anstrengung. Und diese Crashes können bis zu 48 Stunden ähm, vorkommen nach einer Anstrengung. Und es ist ganz wichtig, dass wir das ähm, diagnostizieren, weil das dann Konsequenzen hat für die weitere Behandlung. Wir erfassen auch die äh, gesundheitsbezogene Lebensqualität und wir machen unterschiedliche physikalische, körperliche Tests, ähm, sogenannte 1 minuten sit to stand test und den 6 minuten gate test Und die Resultate werden dann auch verglichen mit Normdaten von gesunden Personen ähm, mit dem gleichen Geschlecht. Ähm, wirklich um das körperliche Zustand der Patienten zu erfassen. Die Screening-Ergebnisse aus der Physiotherapie und die Screening-Ergebnisse aus der Neuropsychologie, Neuropsycholo natürlich mit den Ergebnissen von, von der ärztlichen Untersuchung, werden berücksichtigt in einer interprofessionellen Triage-Sitzung. In der Triage-Sitzung sind auch die Ergotherapeutinnen dabei und die Leute aus der Sozialabteilung. Und da entscheiden wir, welches Behandlungsangebot geeignet ist für die Patient, Patientin. Ähm, wir haben drei Möglichkeiten. Eins ist eine Bewegungsgruppe mit der Physiotherapie und Sporttherapie. Die andere Möglichkeit ist ein Energiemanagementprogramm mit den Ergotherapeutinnen oder eine Achtsamkeitsgruppe mit den Neuropsychologinnen. Häufig bekommen die Patienten in der ersten Phase von unserem Programm zwei von diesen Angeboten. Und das ist wirklich basiert auf ihre Hauptprobleme und ihre eigenen Wünsche. Ich habe vorher von Post-Exercise Malaise Syndrom gesprochen. Das ist die Probleme, wo die Patienten ähm, nach einer Anstrengung, sei das körperlich oder kognitiv, Crashes aufweisen. Also die werden dann wirklich sehr müde, bis zu 48 Stunden nach der Anstrengung. Heart Rate Monitoring geht darum, geht, dass die Patienten eine Strategie bekommen, wie sie diese Crashes vermeiden können. Und wie es impliziert, Heart Rate Monitoring heißt Herzfrequenzbeobachtung. Die Patienten ähm, lernen, dass sie eine bestimmte Limite, eine Grenze haben und sie sollen im Alltag diese Grenze nicht überschreiten. Dadurch probieren wir, die Crashes zu vermeiden. Es gibt andere Strategien. Manche Patienten finden es anstrengend, die Herzfrequenz immer wieder anzuschauen. Dann können wir auch ähm, basierend auf die, das Auftreten von Symptomen oder basierend auf das subjektive Gefühl ähm, nach Anstrengung mit einer Borgskala, probieren wir, die Patienten zu zeigen, wo ihre Grenzen sind. Das heißt zusammengefasst, es ist eine Art von Patient Education. Die Patienten lernen, dass sie 
bestimmte Grenze nicht überschreiten sollen und sie bekommen unterschiedliche Strategien, wie sie das meistern können. Die Bewegungsgruppe ähm, ist wichtig für Patienten mit ähm, Post-Covid-Kondition, ähm, damit sie lernen, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen können. Wichtig ist, dass die Leute in Bewegung bleiben, aber ohne ihre Grenze zu überschreiten. Es ist deswegen nicht eine typische physiotherapeutische, sporttherapeutische Gruppe, wo es wirklich um körperlichen Aufbau geht, sondern vielmehr darum, dass die Patienten lernen, was sie machen können, ohne ihre Grenze zu überschreiten. Das heißt, wir machen viele Sachen wie Atmungsübungen, Yoga, Dehnungen, teilweise auch Meditation. Und die Patienten ähm, geben uns auch die Rückmeldungen, dass sie schätzen das sehr, immer noch in Bewegung zu bleiben, aber trotzdem Crashes zu vermeiden. Viele Patienten wollen zurück zu ihren körperlichen Tätigkeiten, die sie gemacht haben bevor der Krankheit. Sei das Sport treiben oder arbeiten in einem körperlich anstrengenden Job. Dafür ähm, und basiert auf klinischer Forschung gibt es ein Fünf-Phase-Modell, die wir hier in Rehab anwenden, um die körperliche Leistung aufzubauen. Bevor wir beginnen können, müssen die Patienten wirklich gut zurechtkommen im Alltag mit dem Programm, das wir definiert haben und mindestens sieben Tage lang ähm, keine Crashes gehabt haben. Wenn das der Fall ist, gehen wir zu einer zweiten Stufe, wo zum Beispiel sie mehr Spaziergänge machen, sie mehr Yoga machen. Auch da müssen sie diese körperlichen Aktivitäten machen können, ohne Crashes, sieben Tage lang. Wenn das der Fall ist, dann gehen wir zu der nächsten Stufe, was zum Beispiel Moderate Intensity Ausdauertraining sein könnten. Und so geht es weiter bis zu der fünften Phase, wo die Patienten dann wirklich zurück zum Sport oder zurück zu ihrer ursprünglichen Arbeit können, in einer wirklich in eine vorsichtigen und systematischen Art. Wenn unser Programm, die Bewegungsgruppe, fertig ist, machen wir eine Follow-up-Sitzung, wo wir die gleichen ähm, Tests messen wie bei dem Screening-Verfahren. Und da, da stellen wir fest, dass häufig die körperliche Leistung gleich bleibt, aber die ähm, gesundheitsbezogene Lebensqualität steigt. Und die Patienten berichten uns, dass sie ähm, sehr dankbar sind, dass sie durch dieses Programm Austausch haben können mit Personen, mit, äh, die gleich betroffen sind. Dass sie haben die Patient Education und verstehen viel mehr, um was es geht und wie sie mit der Problematik im Alltag gehen können. Ähm, sie kommen wirklich besser zurecht im Alltag und sind dafür sehr dankbar.